跟大家说新年快乐。今天的主题是小时候的新年和长大后的新年怎么不一样了吗？任时光匆匆流去。今天的来宾呢？三湾、三叔，还有阿蛋，知道为什么没有森森吗？故意。那我们请第一位来宾三湾来分享他的故事。Hello， 大家好，我是三湾。以前小时候啊，都是早睡早起的，闹钟还没有响就已经起床了，也不用听到妈妈的叫声就已经准备好了。现在新年啊，都会想要多睡一点比较重要啊。现在几乎早上听到的第一句话都是“亲戚来了，起床”。现在就算大家聚在一起哦，也是各自玩各自的手机啊。Show o t t 上 Instagram 啊，官网购看有没有新年的 offer 啊，还有打 game 啊，大家都越来越 a n t i s o c i a l 了。小时候最兴奋的就是拿红包的、啊，而且每一个亲戚的红包一定要拿到手，就算当天不在，也一定要帮他帮我们再拿那一种。回到家就是那种马上冲去问爸妈，今天有红包吗？然后我小时候哦，最期待就是农历十五元宵节当天，我们就会把全部红包集合起来，只要今年的钱哦比去年多，就会超开心的那一种。现在啊，我哪里管红包多不多，我只在乎老板给的花红多不多啊，不是咩？现在长大了啊，都会自己赚钱，就觉得新年就是一个。一种节日而已啊，跟小时候比，现在出门玩哦，都已经会忘记有红包这件事情了，还是那种爸爸妈妈主动给我们红包那一种。还有就是哦，不会觉得越长越大拿红包就越来越排水咩？像我家大家二十八小嫁不出去，到现在还是要拿红包，我自己都觉得有点排水了咯。嗯，祝你姐姐早日嫁出去哦。那我们欢迎下一位来宾，善叔。三叔，我的小时候哦，不知道主持人有没有发现一件事情哦？小时候我们的祝贺语是“恭喜发财，红包拿来”。现在长大了哦，新年快乐，身体健康，身体健康啊，懂吗？<咳>身体健康真的很重要，唉。新年就是什么？新年就是数字比赛。小时候每一次的大考，我都要很努力的考，因为你的三姑六婆姨妈都会在新年的时候问你妈妈，生叔的成绩考到怎样哈？而你每天努力读书，温习功课，早补晚补，就为了这一刻，就这样啦。我问号。长大了就是离不开钱了啊！我家三姑啊，最爱在新年的时候炫耀了，一直问我薪水多少啊！我家阿伯一个月两万，上个星期还带我们全家出国呢。然后呢，我赚的少又怎样？我不偷不抢，又没有花你家阿伯的钱。哇，没有啦，我那你敢这样讲？我只是。讲这样讲而已，也是啦。那谢谢申叔的分享。那我们请最后一位来宾了哦，阿蛋来分享他的不一样。我的小时候最最最期待的就是新年鸟啊，期待的程度多高你知道吗？不到十二月就开始倒数新年，因为新年就可以放长假，从初一放到十五的那一种。然后除夕当天哦，一定会很早睡，因为隔天呢、啊、表兄弟姐妹全。都会聚在一起，是超期待隔天的到来的那一种，从早玩到晚啊，从晚玩到早这样子。现在啊，快要接近新年啊，是害怕害怕新年要到了啊，因为什么？因为没有钱过年啊，没有钱买新衣，没有钱帮家里买年货，没有钱送礼。这时候最庆幸自己是什么，你知道吗？单身狗真。现在啊，要是上司可以让我们初四才上班，我们就要抱他大脚，好好感激他了了。而且哪里会有早睡这种状况？这时候就是要赌博、喝酒，不醉不归的那一种，好吗？还要期待隔天，不要那么快来啊！以前我们都会提前几个月买好新衣新鞋，爸妈也都规定一定要全部都是新的，而且一定要红色。现在衣服够穿就好了了，反正前面穿过了倒返回来穿，一样是新衣，而且哪里还规定一定要红色？现在只在乎水，对，就是水。随着时光匆匆流去，每个过程一定都会有不一样，大家永远都会一样，爱都会在。
。而主持人我呢，今年的不一样就是要拿小币红包啦！现在马上去订阅 Shopee 的 YouTube channel， 按赞加分享这部影片，开一位你的朋友，然后 Hashtag Shopee 恭喜发财，不要忘记要卡币哦！被抽中的五位幸运儿，你和你太的朋友就会拿到价值八十八令吉的 Shopee 红包。我妈都没有给我那么多啊！活动将会在二月六号结束，二月十号就会公布幸运儿啦！现在马上立刻。